Hello students, the topic today I am going to cover is relationship between marginal utility and price. Relations between marginal utility and price. Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand. See this is the कि law of diminishing marginal utility ही law of demand को जन्म देता है अभी marginal utility क्या है इसके बारे में discuss already किया गया है आपको सिखाया गया है law of diminishing marginal utility जिसमें बहुत clear है एक statement कि with the consumption of additional units your marginal utility keeps on diminishing एक particular product को अगर आप continuously एक के बाद एक particular product use करते चले जाते हो तो उसका satisfaction हर नई unit के साथ कम होता चला जाता है उसे हम marginal utility कहते हैं और आपको clearly बताया गया marginal utility positive, zero और negative हो सकता है Now, price क्या है? Price refers to monetary value of goods and services at a particular point of time or you can say the market value or the price of goods and services. It is a perfect example of practical application of law of DMU. काफी सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि हम DMU को क्यों पढ़ रहे हैं? अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं? उसका आंसर आपको इस question में मिल जाएगा. To understand the relation, it is very essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with the market price. Abhi please yaad rakhye ga, abhi tak aapne kya kiya tha, aapne kaha tha, law of DMU mein abhi tak aapne joh table padha tha, woh ye tha, ki units aap use kurte ho, 1, 2, 3, 4, 5, aur marginal utility aapko milti hai, 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, aapne abhi tak padha hai. अभी इसी वर्जन को थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं यानी कि आप जो मार्जिनल यूटिलिटी लेते हो 10 जो आपने एज्यूम किया था लास्ट लेक्चर में कि फर्स्ट पानी पूरी खाने पर आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी हुआ तो अभी हमने क्या मानना है कि एक मार्जिनल यूटिलिटी अगर रुपीस में वैल्यूएशन उसका किया जाए तो वो 10 रुपीस के बराबर होती है दैट इज 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू रुपीस 10 और मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स का क्या है 50 रुपीस है आगे देखते हैं ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं वन यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू रुपीस 10 एंड मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू रुपीस 50 चार्ट को देखते हैं पहले दो कॉलम ऑलरेडी आपको आते हैं आपने ऑलरेडी पीछे भी किए हैं फर्स्ट गोलगप्पा खाया आपको 10 यूटिलिटी मिला सेकंड खाया 8 मिला थर्ड खाया 7 मिला फोर्थ गोलगप्पा खाया फिफ्थ यूटिलिटी 5 यूटिलिटी मिला फिफ्थ गोलगप्पा खाने पे 3 यूटिलिटी मिला और सिक्स्थ गोलगप्पा खाने पे आपको ओनली 1 यूटिलिटी मिला अभी यहां पर पीछे की स्लाइड में आपको क्लियरली बोला गया कि आपको यह मान के चलना है कि आपका 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू रुपीस 10 है तो पहला पानी पूरी खाने पर आपको टोटल 10 मार्जिनल यूटिलिटी हुआ है अभी अगर आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी हुआ है तो उसको अगर रुपीस में आप कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 10 into 10 equals to 100 सो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी equals to 100 कैसे क्योंकि आपने अज्यूम किया कि 1 unit of marginal utility equals to rupees 10 इसी तरह 8 का लेते हैं so 8 multiply by rupees 10 equals to 80 then 7 marginal utility है तो अगर उसे rupees में convert करेंगे तो 7 into rupees 10 equals to 70 5 को multiply किया तो 5 into rupees 10 equals to 50 3 को मल्टीप्लाई किया 3 into rupees 10 equals to 30 and 1 को मल्टीप्लाई करने पे so 1 into rupees 10 equals to 10 so हमारा third column हमें इस तरह से मिलता है कि हमने ये assume किया कि 1 unit of marginal utility equals to rupees 10 so बाकी का valuation आपने निकाला है अभी market price क्या है पर unit of x आपने already पीछे पिछली स्लाइड में आपको नीचे दिया गया था कि आपने उसे एज्यूम करना है 50 रुपीस तो हर यूनिट का प्राइस 50 रुपीस है मार्केट में तो आपने 50 50 लिख लिया अप टू द 6 यूनिट्स अब ये आता है कंपैरिजन कैसे किया जाए आप जो मजा ले रहे हो पहली यूनिट का पहला गोलगप्पा खाने पर 
अगर मजे की बात की जाए तो आप पिछली बार में मजे को कन्वर्ट कर रहे थे दस पॉइंट में आप कह रहे थे मुझे दस पॉइंट का मजा आया लॉ ऑफ डीएमयू सीखने के टाइम पे लेकिन अभी हमने क्या किया उस दस पॉइंट को रुपीज में बदला है तो रुपीज में जब बदला दस पॉइंट को तो वो बन गया हंड्रेड रुपीज यानी कि पहला पानी पूरी खाने पर आपको हंड्रेड रुपीज का मजा आया लेकिन मार्केट प्राइस उसका कितना है फिफ्टी रुपीज यानी कि आप खर्चा कम कर रहे हो और मजा ज्यादा आ रहा है आपको मजा आया हंड्रेड रुपीज का और खर्चा हुआ सिर्फ फिफ्टी रुपीज तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा ऑब्वियसली खरीदेगा क्योंकि फायदा है सौ रुपए का और खर्चा हुआ है सिर्फ पचास रुपए सो हंड्रेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन रुपीज फिफ्टी तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर कंजम्पन को कंटिन्यू करेगा सेकेंड पानीपुरी खाया तो उसको जो मजा आया वो एट्टी रुपीज के बराबर है मार्केट प्राइस कितना है फिफ्टी रुपीज अभी एट्टी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑब्वियसली ग्रेटर है पचास रुपए से तो अगेन रैशनल कंज्यूमर वो खर्चे को करेगा थर्ड पानीपुरी खाने पर उसने जो खर्चा किया है उसको जो मजा आया वो सेवेंटी यूनिट्स का आया है सेवेंटी रुपीज का आया है मार्केट प्राइस में फिफ्टी रुपीज है तो सेवेंटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली ग्रेटर देन होती है फिफ्टी रुपीज से एक रैशनल कंज्यूमर यहां तक भी खर्चा करेगा या एंजॉय करेगा उसके लिए एडवाइजेबल है देन फोर्थ यूनिट वो खरीदता है फिफ्टी रुपीज ही उसको मजा आया फिफ्टी रुपीज ही मार्केट प्राइस है दैट मीन्स फिफ्टी एम यू फिफ्टी के बराबर आ गया है इक्विलिब्रियम पोजिशन पे पहुंच गया है अभी आता है फिफ्थ यूनिट फिफ्थ यूनिट में उसको मजा आया सिर्फ थर्टी रुपीज का खर्च वो कर रहा है फिफ्टी रुपीज तो ऑब्वियसली थर्टी मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्टी के कंपेरेटिवली कम है सो थर्टी एम यू इज लेस देन रुपीज फिफ्टी विच इज नॉट एडवाइजेबल फॉर अ कंज्यूमर टू परचेज देन सिक्स यूनिट लेने पर उसको सिर्फ वन यूनिट का मजा आया जो कि रुपीज में अगर वैल्यूएशन की जाए तो वो टेन रुपीज है टेन मार्जिनल यूटिलिटी के लिए फिफ्टी रुपीज पे करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है तो इस चार्ट से हमें ये क्लियर दिख रहा है कि फोर्थ पॉइंट तक उसको खरीदना चाहिए क्योंकि वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है फिफ्टी मार्जिनल यूटिलिटी रुपीज फिफ्टी के बराबर आ रही है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेबल इज द टेबल शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स for his consumption one after the other marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed yani ki additional unit additional marginal utility is reducing when mu is converted in terms of money one can easily compare it with market price which is shown in column 5 of the table 2.3 for the first 3 units consumed it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid already aapko dikhaya ki jitne bhi pehle ke usne use kiye hain points liye hain first second third fourth par ja kar uska satisfaction equilibrium level pe aaya hai so rational consumer ko kya karna chahiye rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम्स इक्वल सो द कंज्यूमर कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग फोर्थ यूनिट इन दिस केस इन द केस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव इज लेस देन द मार्केट प्राइस पेड तो ऑब्वियसली एक रैशनल कंज्यूमर को आगे परचेज करना नहीं चाहिए एक बार एक रैशनल कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता है तो उसको आगे शॉपिंग को रोक देना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और खरीदना नहीं चाहिए और अच्छे से इस पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल टू पॉइंट थ्री फॉलोइंग इंफेरेंसिस कैन बी मेड विद रेफरेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाइज बिकॉज एम यू इज ग्रेटर देन प्राइज आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइज ऑफ एक्स कौन से पॉइंट तक किया गया था थर्ड पॉइंट तक 
सेकेंड पॉइंट आपका बनता है यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विद मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूनिट ये कहाँ पर आया जहाँ पर आपका फोर्थ यूनिट आपने परचेज किया सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू कंज्यूमर्स इक्विलेब्रियम फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पर क्या आया या फिफ्थ और सिक्स प्रोडक्ट आपने जब खरीदा तो क्या हो रहा है यूनिट्स विच रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूम वेयर ही हैज टू पे मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स शो सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्राइज ऑफ X. Thus, a rational consumer attains equilibrium where marginal utility of X equals to price of X. So, this relationship between marginal utility and price paved way for law of demand. यानी कि इसी की relationship की वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारा demand कहाँ तक होना चाहिए. So, students, please go through the lecture well and answer the questions.